disculpes a la noche, como diría Helmut, pero Helmut lo perdimos. Esta vez lo perdimos, sí. Dijo, me voy a tomar el día libre, la noche libre, y ya no está. No importa, te extrañamos, así que mejorate, Helmut. Oye, Javiera Menares. ¡Ay! ¡Qué tremenda invitada! Es una modelo chilena que triunfa en el extranjero. Ha participado tres veces en uno de los eventos de moda más importantes del mundo, el Tiffany's Fashion Week en Francia. Y hoy nos viene a contar su historia. Con este aplauso recibimos a Javiera en No Culpes a la Noche. Que gusta tenerte acá, Muchas mujer. Gracias Adelante, por, por favor. Invitación, permiso. Qué guapa, más fuerte la plaza, por favor. Oye, Javiera, a, a lo mejor hay muchos chilenos que no te conocen. Que a, a esta hora, ¿quién es Javiera eh, Meranes? Lo más importante, modelo, partiste a los 20 años, pero hoy día estás conquistando las pasarelas internacionales. Sí. ¿Cómo sucede esto, Javiera? Yo partí como cualquier modelo, eh, esforzándome, luchando por, por ganarme el casting, por eh, caminaba cuadras y cuadras y a las tres cuadras me colocaba los tacos para llegar al casting <risa> y hacerlo bien. Me esforcé y es un trabajo que he hecho a pulso y la verdad que me siento súper orgullosa de eso. ¿Siempre quisiste ser modelo? Siempre supe que iba a ser modelo. Siempre supiste. Sí. Ah, wow. Determinante. Sí. La verdad que sí. ¿Y desde qué edad más o menos? Desde chiquita, desde chiquita, desde los nueve años, diez años, cuando uno empieza a tener razón de las cosas que uno quiere hacer. Tenía uh -huh. esa noción de que quería seguir el lado artístico y ya sabía, veía mucho de lo, los desfiles que se realizaban a, en esa época acá, uh -huh. en los 90 también, todo, que fue un boom de los modelos acá en Chile también en ese ¿A tiempo. Qué edad, ¿A qué edad partiste? Gracias tú, Otto. Champañita, salud. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. ¿A qué edad a partiste modelando? Yo partí a los 20 años. A los 20. Sí, partí grande ya. Sí. Partí grande y la verdad que... Qué buenas fotos las que estamos viendo ahí. Permiso. Sí, por favor, <risa> adelante, relájese nomás. Oye, Javiera, ¿y siempre supiste que eras mujer? Siempre, siempre. La verdad, yo soy, yo soy una mujer hecha, derecha, resuelta. No tengo nada pendiente con nadie, ni con la sociedad, ni con mi físico. Mm. Pero cuando... ¿Cómo es? Yo te lo quiero preguntar así, bien honestamente. ¿Tú quieres ser directa? Sí, quiero ser directa, quiero... Tengo Como nadie lo ha sido mucha conmigo, gente también la, verdad. la tiene. Hay mucha ignorancia respecto al tema Perfecto. de los transgéneros transexuales en nuestro país. Perfecto. Y, y tú eres un testimonio importante. Entonces te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo tú te das cuenta que estás incómoda en un cuerpo masculino? ¿Y qué sientes que eres mujer? Bueno, mi caso fue súper especial porque la verdad que yo siempre supe que era una mujer y mi familia se dio cuenta desde cuando yo era muy chiquita. ¿Qué y edad tenía, más o menos? Cinco años ya una empieza a tener ah, una razón de, lo, de, de las cosas que en el fondo a una le gustan, todo. Eh, mis padres en ese sentido fueron muy maduros conmigo y, y tomaron acciones inmediatamente. Me llevaron al psicólogo, al psiquiatra... Eh, porque tú no te puedes realizar una reasignación de sexo bueno. o una vaginoplastía, como se dice en España, uh -huh. eh, si, no, si en el fondo no tienes le, el tema médico y el pase médico para poder realizarte esta, esta reasignación de sexo. Uh -huh. En mi caso fue así, yo me operé muy chiquita, ¿Qué edad muy chiquita. Te yo me operé a los 15 años. Yo me operé en España a ¿En los España, 15 no años. Acá. No, no acá en Chile. ¿Acá no habrías podido operarte? Habría podido porque en realidad la verdad que estas operaciones en Chile se hacen desde la época del año 1973, incluso antes del tema de Pinochet, uh -huh. y, pero no estaban tan como todavía, era como un tema demasiado tabú. tabú. Claro. Y, y nosotros en esa época vivíamos en Argentina, yo nací en Capital, en Buenos Aires, entonces, tomamos acciones más que nada ya para el lado más europeo, que estaba un poquito más avanzado este tipo de cosas. Y no tener tantas trabas ni tanto. Pero tú desde chiquitita, desde los cinco años, te vestías de mujer 
por ejemplo. Yo hice una vida estaba... de mujer siempre, 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 siempre. 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 De, Yo no tengo pronto... problemas de discriminación, ni tuve problemas de, de relaciones amorosas, ni el problema de, del... Yo pienso que aquí en Chile, lamentablemente, si nos enfocamos en eso, ya que me lo preguntaste, uh -huh. es dramatiza mucho el tema cuando en realidad se vive una vida totalmente normal. Y los medios de comunicación han entregado una muy mala información a la gente a la que gente. está en sus casas, porque ¿Por en el fondo no es lo mismo ser una persona transgénero a ser una mujer transexual. ¿Cuál es la diferencia? Hay, un, hay una diferencia tremenda. El término transexualismo se utiliza cuando una persona está hecha totalmente, cuando ya no, tema, no tiene temas pendientes con nadie, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni físico, ni, físico, ni con la sociedad. Esa es una persona transexual. La persona transgénero es la persona que está pasando por el tránsito. Entiendo. Y es totalmente una opción quedarse pegada o avanzar. La persona que en el fondo es transexual... Eh, asume un rol y, y ya eres mujer. Yo cuando me operé a los 15 años, o sea, ya está, no le tenía que dar explicaciones, explicaciones a, nadie. a nadie. Y ante los ojos de cualquier hombre, con ropa o sin ropa, soy una mujer. Pero antes de ir precisamente a ese punto, Javiera, eh, también tuviste unos padres que, que te contuvieron en eso, que, que te dejaron ser, que te sí, apoyaron que sí. y que se, se dieron cuenta de que... De o sea, igual, tu, igual tuvimos un, un par de, de, en el fondo, como de, de discusiones por entremedio, pero, pero ese, ese tratamiento lo llevó un psicólogo, un psiquiatra. ¿A quién, fue, eh, ¿A quién le costó más aceptar esto? ¿A tu papá o tu mamá? A mi papá. Ya. Yeah. A mi papá, pero él no podía hacer nada. Bueno, y de hecho ellos tenían que aceptarlo porque me tenían que dar los permisos notariales para yo poder operarme, si no, no me podía operar. Uh -huh. en ese tiempo uh -huh. y pero tuvo que hacerlo porque en el fondo si no yo hubiera sido una persona totalmente infeliz en ese sentido este... y él optó por tu felicidad uh -huh. el... pero ¿qué tipo de dudas podría tener? Te, lo, te, te, te hago estas preguntas también porque quizás ¿cuántos casos nos están viendo a esta hora? y para salir también de la ignorancia de que no es algo de que esta persona está enferma de que hay que llevarle un psicólogo o sí, también es una vía para poder entender mejor. Pero, uh -huh. pero, pero, ¿qué tipo de dudas tenía tu padre? Mi padre tenía la duda como que yo podía caer como, como que no iba a encontrar trabajo o como que me iba a costar realizarme como persona en la vida eh, o como que yo iba a andar como con una, con una bandera en la frente. O sea, que no, no quería que eh, sufriera en definitiva. Sí, pero yo le demostré que en el fondo... A ver, yo he logrado ser top model en Chile... Sin contar nada, Eso. nada, sin andar con un cartel en la frente ni paseándome por la moneda, eh, gritando en los cuatro vientos que hay, tiene que existir una ley de identidad de género. Yo estoy de acuerdo con la ley de identidad de género, porque a lo mejor le devuelve la dignidad a las niñas que en el fondo Ajá. quieren pasar por su transición, juntar su dinero para poder pasar por el, el, el tema del tratamiento hormonal, el endocrinólogo, el psicólogo, el psiquiatra y las cirugías plásticas en el fondo que, que en el fondo pa, tú llegas a pasar en algún momento son carísimas, mm, son mm. muy caras. Sí, pero Javier, a ti, esta es la primera vez, tengo entendido, que tú hablas sobre este tema. Sí. ¿Te, te incomoda? Sí, te lo digo sinceramente. Y dímelo sinceramente. ¿Te incomoda que te pregunten, que existe esta, es, esa curiosidad? ¿Qué te pasa con eso? Porque a veces tienes que dar explicaciones. Yo ¿no? me río. ¿Ya? Yo me río porque yo sé que, obviamente, cuando yo salga de acá, me van a llamar muchas personas. ¿Ya? <risa> Diciéndome que por qué no les conté antes. Mira. Y, y muchos hombres que a lo mejor... Yo he conocido en mi vida y me van a preguntar, ¿qué Javiera, por qué no me contaste? Y le entra un pánico tremendo. Wow. A ver, conocieron a una mujer de partida. Sí, eh, sí. Yo no tengo nada, no tengo que pedir ni dar explicaciones a nadie. La verdad, yo me siento una mujer hecha, derecha y resuelta ante los ojos de cualquiera. ¿Pero te pasó en algún momento, Javiera, que tuviste una pareja hétero? Eh, sí, yo soy una y, mujer heterosexual. Y, y, sí, claro, igual que tú. 
y tienes una pareja y, y se enamoran y de pronto, bueno, es parte de tu historia también. ¿Le, has, le contaste y se desilusionó, se alejó de ti? No. ¿O no contaste? No, no, porque la verdad que eh, quizá a lo mejor he llegado a la... Yo cuando conozco a alguien, a una persona que me gusta realmente... Eh, lo conozco primero, veo si en realidad me está tomando en serio, porque si en el fondo Obvio. lo único que quiere es llevarme vulgarmente, por así decirlo, a la cama, <risa> sí. ¿para qué se lo voy a contar? O sea, yo no, no ando con un cartel en la frente diciéndole, hola, soy Javier Amenares, soy yo soy transexual, tengo una vida pasada que en el fondo te quiero contar. No, a él no le va a importar. Mm -hmm. Ahora... Eh, no, no lo cuento Se lo cuento cuando en el fondo ya la persona Ya es parte de tu vida Parte de mi vida Y yo voy viendo que con los meses, con el tiempo Me va siendo cómplice de su vida Me presenta amigo O me, o me dice, oye, eh, che gorda porque Che te gorda, vi, che gorda. <risa> Bueno, tú no voy argentino por eso eh, Che gorda, vamos a comer algún lugar eh, eso, pero yo voy viendo cómo, cómo él se va comportando conmigo y así como él tiene secretos que a lo mejor en algún momento no me quiera contar, yo también tengo mis secretos, pero tampoco le doy el dramatismo en ese sentido o sea, para a las ti, cosas. para ti no es una necesidad tener que contarlo precisamente. Yo encuentro que no. Hoy, ahora lo quise contar. Hoy día, acá, eh, en sí. el programa. Sí. Primero porque me siento cómoda contigo. Linda. De verdad, y te lo digo de corazón que me siento muy cómoda contigo. Una calidez tremenda que me dio para poder entregar un testimonio. Segundo, por la falta de información que están entregando los medios de comunicación diciendo que las personas que son transexuales la están confundiendo con personas que son transgénero y dando testimonios que no son. Las personas transexuales son las personas que ya pasaron por un proceso y no tienen nada pendiente con nadie. Esa es una persona transexual. ¿Y sabes por qué yo quise dar mi testimonio? ¿Por qué? Porque hay mucho papá, hay mucha mamá, y que tienen su hijo y su hija que están pasando por ese problema. Y dicen, ¿qué hago con mi niño que me dice que quiere... Quiere, que, quiere ser, que, que quiere ser mujer, mujer. O, o que se quiere, eh, quiere ser otra persona. O quiere ser hombre también. Claro, porque, porque hay, hay un tema viceversa. Yo lo que les digo a los padres, tomen, apóyelo o apóyela, tomen el, el tema con seriedad y con naturalidad. Es, es un tema muy natural. Estamos... Llévenlo al psicólogo, al psiquiatra. Ellos dictaminan si es así o no es así para realizarse una reasignación de sexo. Estamos muy, eh, muy atrás manos, muy atrasados respecto a este tema, respecto a Europa, ¿no? eh, donde tú te fuiste y finalmente tienes hasta su, tienes tu cédula de identidad. Todo, yo no tengo temas pendientes con nadie, mm. Pero estamos ni con muy la lejos, sociedad ni con lo físico. Estamos muy lejos de poder entender más profundamente de qué se trata esto y aceptarlo y naturalizarlo, como tú dices. Yo creo que no estamos tan lejos. El tema es cómo lo, lo manejan las personas que son de verdad transexuales. O sea, yo he visto muchos casos en televisión y en otro tipo de lugares que dramatizan mucho el tema. Mm. Y lo dramatizan y se ponen a llorar, que yo he sufrido aquí, que yo he sufrido... O sea, perdón, lo has pasado bien haciéndote bonita en la vida y ahora me vienes con un tema de llanto. Lucha por lo que quiere. Anda al psicólogo. Ve el tema serio, ve el tema de... Eh, ellos te van a dar un pase para resignarte el sexo. Uh -huh. Lo que no quiere decir, y que no quiero que se confunda esto, ojo, <risa> yo sí estoy de acuerdo con el, la, la ley de identidad de género, pero creo que la transexualidad es un tema totalmente aparte que se le tiene que mirar con una altura de mira y, y, sí. y es un tema médico que... Que tiene, la que tiene la responsabilidad que se merece en el fondo. Uh -huh. Ahí, eh, ¿Te relacionas también con otras modelos trans? Ángela Ponce, que salió ahora... Miss, Miss España. Sí, Miss Universo España. sí Ángela Ponce, te... ahí tienes un ejemplo. Ah, eh, aparte del mío. Ángela Ponce logró ser Miss Universo en España porque no tiene ningún tema pendiente con nadie. Su cédula de identidad dice lo que tiene que decir y genitalmente está realizada. Entonces, Ajá. es una mujer hecha, derecha y resuelta. Mm. Por eso logró ser Ángela mm. Ponce y participar en un concurso de Miss Universo. ¿Ella es un referente para ti? 
puede ser un referente para ti? ¿Te gustaría ser Miss Chile, por ejemplo? No, la verdad que no, porque ¿No? yo soy una mujer que en el fondo estoy desfilando en Europa y me estoy perfilando desde otro lado. Si me ofrecieran algún día ser... Eh, no sé, una Miss, algo, no tendría problema. Eh, me, me esforzaría un montón y todo y claro, sí, lo, sí. lo miraría de una manera... Mira, ahí estamos tenía. viendo a Ángela Ponce. Qué guapa. Es muy linda Ángela Ponce y aparte ella. que es muy humilde como persona. Sí, sí. la conoces harto. Sí, 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 en Madrid. Sí. ¿Y, ¿Y hablan? ¿Y hablan de, de este tema? No, 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 te, no, no, la verdad que no. Cada una tiene su vida, tiene su carrera, pero en el fondo compartimos como... Como amiga uh -huh. de vez en cuando. Uh -huh. Yo voy a Madrid, nos juntamos un tiempo y a mí me ha tocado desfilar en París, en Italia, uh -huh. eh, bueno, en Milano, uh -huh. eh, Cannes. Yo estuve en el Festival de Cannes desfilando. Qué bueno. Eh, Ay, qué entretenida la vida esta ahora, mujer. <risa> ahora me voy a Nueva York a desfilar, entonces como que por ahí de repente sí, sí nos hemos topado por el tema de los diseñadores, todo. Eh. Y porque tenemos una historia parecida, ah. pero... Javier, ¿y la, ¿y la maternidad? Ay, oh, yo quiero ser mamá. Tú, tú, tú quieres ser mamá, pero ahí, sí. biológica al menos, difícil. Sí, es súper difícil, pero, pero yo se soy, pueden yo hacer soy una mujer como cosas. cualquier otra mujer que no pueda ser mamá, mm. en el fondo. Hay muchas mujeres que no, no pueden ser madres. Muchas mujeres, o porque tuvieron quistes del ovario. Ovario o porque, poliquístico, claro. claro eh, o porque simplemente no pueden ser madres. Pero yo sí, yo, yo sueño con ser mamá. Yo sé que yo soy una buena mujer y... ¿Y, ¿Y te gustaría de... adoptar? ¿Qué te gustaría? ¿O vientre de alquiler, por ejemplo? Con... Mi primera opción es eh, un vientre de alquiler. Mi primera opción es un vientre de alquiler. Mi segunda opción ya es una adopción. ¿Estás en pareja? <risa> ¡Ajá! Esa sonrisilla dice algo. No quiere ni decirlo. Yo... Entre, entre, estás como entre Tongo y los es vilos, te caché. Sí, porque la verdad que en, hace mucho tiempo que no lo veo. Pero él es un, él está en Italia, es un, es un marqués italiano. ¡Mentira! ¡Sí! Oh, ¡Me voy para mi casa! ¡En serio! Él es un marqués italiano. Es como el italiano. cuento de, de, de la princesa. Sí. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí porque él estaba de público en el Festival de Cannes. Estaba ahí pasándolo bien el Festival de Cannes, súper entretenido. Eh, te encuentras con todos los directores de televisión de todo el mundo, eh, gente de negocio y ese tipo de cosas que se anda paseando, disfrutando, porque es como una fiesta que se vive durante dos semanas. Sí, claro. ¿Y, y qué, Entonces, hace él? qué hace él? ¿Él? <risa> él es médico veterinario y se dedica, y tiene su negocio y todo. Es empresario. Además de ser marqués. Bueno, sí. y él se acerca a ti. Sí, él se acerca a mí porque le llamo la atención, porque tuvimos química, tuvimos buena onda, tuvimos una relación muy linda. Eh, ¿Hace cuánto tiempo fue esto? ¿En el último festival? En el último festival ah, de recién. Cannes y ahí yo después seguí mi rumbo a Italia, al pueblo de Diamante, que queda un poquito más arriba de Cosenza. ¿Pero están, con, están conectados ahora? Siempre hablamos. ¿Ya? Siempre hablamos porque él sabe que yo, mi carrera para mí es lo más importante y en el fondo yo tengo que viajar, eh, no sé, a pesar de que en algún momento estuvimos muy enamorados y todo y el cariño está, uh -huh. eh, en el fondo yo igual tengo que seguir mi carrera porque tengo que aprovechar la juventud. La juventud. En el, en el, ¿Y, sí, en el fondo. ¿Y él conoce tu historia? Todo. ¿Y cómo lo tomó? No fue, fue chistos. A ver, cuenta. <risa> fue chistos. Porque yo no le conté. ¿Ya? Y resulta de que llevábamos como, como dos meses de relación. Y, y un día yo como que me entraron, me entraron esos temas como medio inseguros de que yo decía, pucha, que yo me estoy enamorando, estoy mezclando sentimientos con una persona que vive en Italia. Yo me tengo que devolver a Chile, no. ¿qué voy a hacer? Me estoy enamorando. ¿Y qué voy a hacer yo en el pueblo de Diamante? Creo <risa> <risa> que eh, Diamante es un pueblo, es un... Sí, chiquitito. Es, un, es muy chiquito. Mm. 
Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer acá? Mi sueño, mi hacer carrera. Hacer mermelada. Todo. Claro. Una rica cazuela. <risa> Vender ropa. Y sí, ir a tratar un... al campo, así como, no sé. Claro. Entonces, eh, un día estábamos en el... Íbamos, nos habíamos comprado un pasaje a Madrid uh -huh. para ir un fin de semana. Y yo arriba del avión... Eh, le estábamos conversando todo y de repente entramos como en una pequeña discusión de pareja y fue algo súper normal pero yo dije ay este hombre dije yo me estoy enganchando cada vez más no sé qué hacer ¿sabéis qué? le voy a contar para que se para que para se, que se desilusione no te puedo sí. creer para que se desilusione para, quiero que se vaya de mi vida quiero seguir mi vida todo porque amarrarte al amor cuando está ahí en plena sí, pues, carrera en el fondo es una proyección súper clara y un objetivo también claro en el fondo o sea hubiera sido distinto que a lo mejor él hubiera seguido otra carrera quizá donde a lo mejor él viajara también todo pero él vive en Italia y su vida está en Italia bueno, y le contaste en el avión. Y le conté en el avión. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te quiero comentar una cosita. Eh, ¿Una cosita? Eh, una, una, una cosita súper... Pero un detalle, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, ¿cuál detalle? ¿Qué pasó? Eh, y me dice... Ya, pero... Yo le digo, ¿pero por qué me miráis con esa cara tan serio? Y me dice... Ay, ¿qué pasa? Ya viera, me dice. Porque ya viera, ya viera. me dice. Sí. ¿Qué pasa? Ya viera, me dice. Y yo le digo a... Eh, no, es que a mí me operaron cuando yo era chica, ¿ya? ¿Y de qué te operaron? Eh, <risa> <risa> yo... <risa> Eso, ¿Y? <risa> y le digo, eh, no, pues me operaron, me hicieron una reasignación de sexo y soy transexual. Ya, nos vemos, ¿ah? Que estoy bien, le dije yo. Sigamos nuestra vida, yo te deseo lo mejor, el éxito, pero todo, como, agarré como mi el maleta y volé. una película igual. Y yo sí, volé. Claro. Y él quedó así, pero helado. El lado y me decía, no puedo creer lo que me está diciendo. Oh. Yo volé y me, vol y ¿Y me fui fuiste? a otro hotel. Me fui a otro hotel y yo dije, que entretenido, yo me deshice de este hombre. Oh. <risa> <risa> Ay, pero yo quiero, quiero contar lo mismo esa onda. ¿sí? <risa> entonces, entonces, resulta de que no sé cómo averiguó, porque yo igual subía fotos a redes sociales, todo, y cachaba más o menos también donde yo me iba a quedar. Entonces... Llegó allá, no te creo, que llega con un ramo de rosa y me dice, mi amor, me dice, ni mi madre se dio cuenta. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Eh, tú eres, nah, mi, tú eres mi mujer. Tú eres mi mujer, me sí. dice. No, le dije, yo todavía no recibo un anillo en el dedo. <risa> sí, pero sí es verdad. Entonces me dice... Eh, bueno, pero lo que tú me hayas dicho no importa, sigamos, que eh, caminemos juntos, todo. Qué bonito. Ya, le dije, buenísimo, muchas gracias, todo. Bueno, ya, ¿y qué vamos a comer ahora? Le dije, entonces yo seguí, cambié la conversación de una. ¿Y alguna vez te pasó que alguien te rechazara por contar tu historia? ¿Un hombre? Eh, no, la verdad que no. Ya. La verdad que no, no. Mm. Sí, obviamente lo que pasaba era que se tomaban un tiempo y como que me dejaban de hablar un rato. Okay, y... ¿Y cómo lo pasabas tú en ese momento? Como ¿Yo? Que te sí, que te abandonan un rato, que te dejan sola, que lo piensan un rato. Igual debe ser triste, ¿o no? O sea, cuando yo era más chiquita quizás como que a lo mejor me dolía un poquito más. Ahora que estoy más adulta es como... Eh... Porque te siguen hablando, sí, claro. y te siguen hablando por WhatsApp y, y sí. generan relaciones por redes sociales que lo encuentro una estupidez, pero bueno, ya yo contesto. Sí. Y, <risa> y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y eh, llamo para saber cómo estás, te hablo, todo. Bueno, bueno, está bien. Eh, ¿Nos vamos a ver? Es que estoy procesando. Bueno, cuando termine de procesar, háblame, porque la verdad es que para no, mí es una lata, pérdida de tiempo sí, y es una lata estar conversando contigo. Yo tengo cuando, cosas que hacer. ¿Cuando eras más chica también te pasó? Eh, el primer amor? ¿Mi primer amor? ¿Lo recuerdas? Ay, no, mi primer amor fue... Yo estoy a punto de casarme. ¿Estuviste a punto de casarte? Sí, ¿Qué pasó? Sí. Mi primer amor fue un australiano. Ya. Eh, que estaba de... Eh, venía a trabajar acá a Chile. Uh -huh. Y nos conocimos todo y, y nos enamoramos y él 
me, me pidió matrimonio en su momento ¿Sí? y quería llevarme con él a Australia. Pero no funcionó. ¿Y le, y le dijiste que no? No, le dije que no. No, porque en realidad yo era muy chiquita para sí. poder eh, formalizar tenía? algo. Eh, 19 años. No, claro. No. Sí, y él tenía 33 años. Mm. 33 años y tenía dos hijos en Australia y, y estaba separado de su mm. matrimonio anterior. Te quería preguntar, Javiera, mm. este proceso de cambio que se hace cuando ya eres mujer, pero tienes que hacer un proceso de cambio desde lo psicológico, desde lo hormonal, desde la operación también. Es muy complejo, es difícil, hay momentos en que... En que dice, no quiero más de esto, duele de alguna manera física o en el alma? No, no. Eh, cuando tú estás pasando por el proceso, por lo menos en mi caso, yo uní lo que es mi físico, mi psicología y mi espíritu. Cuando se alinea todo eso, es maravilloso. Mm. No, creo que cuando está todo eso alineado y, y no le tienes que dar ninguna explicación a nadie, la verdad que, no sé, vive, páselo bien, disfruta la hora. Me encanta, eso. me encanta porque tú, tú lo vives desde la felicidad. Y, y desde, desde lo asumido que lo tuviste desde siempre. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a a papás que hoy día están ahí en la duda, que o no quieren saber de esto, o lo, lo evaden, o, o vamos que vamos poniéndole los pantalones y los bototos a la niña, ¿no? A la niñita. Sí, pues, porque pasan ese sí, es tipo verdad, de cosas bastante sí, burdas. Sí, es cierto. ¿Qué le dirías tú a esos papás hoy día, esta noche? Que están cometiendo un error garrafal, porque mmm, tarde o temprano ese niño o esa niña se les va a revelar igual. Y va a ser su vida, y va a ser su vida como, como quiera hacerla. Mm. Yo creo que lo me... Y, y, lo, y lamentablemente lo que pasa en ese sentido es que se terminan alejando los padres de los hijos y terminan como generando una distancia, una falta de comunicación tremenda eh, y que no corresponde porque en el fondo el día de mañana tú va a querer saludar a tu papá y abrazar a tu padre o abrazar a tu madre y saludarlo y desde el tema de la transparencia. Sabes que tuvimos una vivencia juntos, listo, la sacamos adelante y ya está. Y se vive y listo, pasemos al siguiente, vienen otras cosas, vienen... No sé, yo lo veo desde ese punto de vista, que lo tomen de una manera totalmente natural. ¿Tú harías exactamente lo mismo con alguna hija, hijo que tuvieras, o sea pudieras adoptar eventualmente o mientras alquiler, lo que sea, pero si nace homosexual, si nace lesbiana, si nace Lo apoyaría trans. al 100%. Lo que no significa que me deje de ir a estudiar. Claro. No estoy de acuerdo con eso. O sea, que me, que me... Que, porque hay mucha, muchos chicos, muchas chicas que pasan por este tipo de cosas y dejan los estudios, se votan a la rebeldía, y que y, y mucho carrete, mucha joda, mm. y que la cosa, y bueno, y lo estudio, y bueno, eh, eh, tu carrera. Porque en el fondo, lo, lo que te queda en la vida son, es, es, el, es lo que tú estudias, tu carrera, mm. Tu, mm. tu profesión, mm. lo que tú, la identidad que tú tengas o lo que tú hayas pasado en tu vida, eso da lo ¿Y mismo, eso, te pasó eso a es ti? un tema personal. ¿En el, algún momento esto de evadir? ¿Y dejar tus responsabilidades? No. ¿No? ¿Nunca? No, es que en mi casa, en mi casa nunca fue conversación. Cuando yo me operé y pasé este tipo de cosas, nunca más conversamos del tema. No fue, no, nunca fue más conversación Entiendo. de mesa. Yo y... tuve profesores privados hasta ah. cuando yo me reasigné mi sexo. Entiendo. Y después cuando ya me reasigné mi sexo, y volé. <risa> vale, quiero conocer el mundo ahora, dije. O ya, sea, tenía bueno, los, los medios también, los recursos como para hacerlo. En ese sentido, sí. Sí, sí la, eh, doy, eh, doy gracias a Dios porque llegamos a la gente indicada y pudimos hacerlo. Fantástico. Y pudimos hacerlo. 
<risa> Oye, Esa. vamos a seguir conversando con eh, Javier Amenares. Por, por cierto, Javiera, eh, nos vamos a tomar una copita de champaña porque Hoy, va, sí, tenemos salud. que hacer una mención primero. Bueno. Chilena está con nosotros por primera vez hablando de un tema que es tan íntimo, tan personal. Sí. Eh, una mujer feliz y realizada, Javiera, de verdad. Eh, Pero ¿qué es lo que te violenta a ti que la gente... ¿De cómo re reaccionamos los chilenos respecto a estos temas? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te violenta a ti? ¿Te da rabia? ¿Te provoca impotencia, frustración? La etiqueta. A ver. Eh, <risa> eh, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo he hecho carrera sin contar nada. Tú ves alguna publicación mía, nunca he contado nada porque encuentro que no tiene relevancia uh -huh. y no le doy la importancia porque creo que... Eh, yo le bajo el perfil y es una historia mía personal. En mi casa no es tema conversación de mesa, pero aquí el chileno comete el error de etiquetar a la persona. Mm. Entonces es como, ah, eh, tanto, tanto es, tanto, tanto... Entonces, uh -huh. ¿y qué pasa con las profesiones? ¿Qué, o sea, uh -huh. yo estudio cinco años en una carrera para que, para que después vaya alguien y me etiquete y resulta de que estudiar no me valió de nada. Uh -huh. Entonces, por eso, la verdad que creo que en ese sentido, en mi caso, yo lo mantengo bajo cuatro llaves. Ahora lo decidí contar porque creo que la falta de información que le están entregando a través de los medios de comunicación es, es importante y hay padres y hay familias que están escuchando este tipo de cosas. A propósito de esto de etiquetar, que lo cuentes esta noche aquí en el programa, eh, ¿Y que o mañana sea, pueda salir algún comentario en los diarios? ¿Te daría lata eso? Si quieren hablar, lo que lo hable. Okay. Yo no tengo problema. Pero que lo vaya a hablar yo nuevamente... Ya está, ya, ya fue. está, ya fue. <ríe> Asumamos todos juntos, chiquillos. <ríe> Me encanta. La tomo es chilena que, que está allá y que les trae trofeos para acá. Es así y listo, se acaba el problema. ¡Bravo! Pasó eso. Me encanta. <risa> Trabajaste en la movida del festival tú ahí, reemplazaste la quinita la raíz. Sí. Ahí, sí. ahí nadie sabía tampoco nada. Nada. Eh, es que no tengo que contar. No tienen nada. nada que decir. ¿Y no. cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la, la movida? Eh, no, yo eh, fui modelo de la movida del festival durante dos, dos años consecutivos. De ahí. Una agencia francesa se comunica conmigo a través de las redes sociales y me dicen, ¿sabes que me gusta tu perfil? Todo, me podrías mandar un par de fotos. Le mando un book y me llaman para un desfile. Yo en conjunto llevo un diseñador conmigo, un diseñador chileno en ese momento. Y fuimos a desfilar, hicimos nuestro primer desfile en París, en Tiffany Fashion Week París. Mm. Luego, Tiffany conversó conmigo y me dijo, Javi, a mí me, me gusta, Javiera, me dice. Javier. <ríe> eh, Javiera me gusta como, como desfilas, eh, como lo hace, eres carismática, todo. Me gustaría seguir trabajando contigo. Entonces, bueno, ahí llegamos a negociar un poco y ya empecé a viajar <ríe> constantemente. ¿Tú crees que sí. si hubiesen sabido que eras transexual, te habrían, eh, en, en aquella época, te habrían contratado? ¿La verdad? Sí. Yo creo que sí. Igual. Sí, obvio que o sí. O a lo mejor con mayor razón. Y ellos no lo saben, porque para ellos no es tema, no es que me, me pidan un currículum de mi historial de vida. <risa> y, si en al, y si en algún momento ahora se llegan a enterar, van a decir, bueno, la quiero tener porque es diferente y todo, También. y porque a ellos les encanta También. la vanguardia, la diversidad y todo sí. ese tipo de cosas. ¿Qué piensas de Daniela Pero... Vega? Daniela Vega es una mujer fantástica. ¿Viste la película? <risa> eh, sí, sí la vi. ¿Qué te pareció? Una cosa es Daniela Vega y otra cosa es la película. Sí. Yo encuentro que la película se merece toda mi admiración porque el equipo de Una Mujer Fantástica se ganó el Oscar y nos trajo un premio increíble a nuestro país que, que yo creo que nadie lo ha traído hasta el momento. Uh -huh. Daniela Vega me parece una mujer increíble, admirable, porque le ha puesto el pecho a las balas en el fondo, levantó una bandera de lucha, que... Hay un antes y un después de Daniela Vega. La encuentro una persona admirable, sí. 
la encuentro una persona admirable, tiene, tiene mucha valentía, mucha valentía. Uh -huh. si es buena actriz ¿sí? o, o es mala actriz, como lo dijeron aquí también, sí, que lo vi. Sí, ella ve todas las noches el programa. Sí, la, la yo veo todas las noches en el programa. Sí. sí, yo le quiero decir que esa crítica la tiene que hacer un crítico de cine. Y si es mala actriz o es buena actriz, la práctica lleva a la maestría. Finalmente. Finalmente. Entonces ¿Tú? igual ella va a terminar siendo buena actriz. ¿Y tú eh, crees que vas a ser una buena actriz porque quieres estudiar cine? ¿Quieres sí. Estudiar, sí. En, pero allá en Europa, ¿dónde? En España. ¿Cuál es Voy a tu... estudiar cine y televisión. O sea, ¿quieres entrar a la pantalla grande sí o sí? Sí, pero al cine. Al cine. Sí, ampliar mi carrera. No solamente el tema del modelaje, porque el tema de la moda es una cosa mm. y, y quiero... Eh, no sé, te, interpretar un personaje, eh, sacar mi yo de adentro. Ah, ¿Y qué va a pasar eh, con el marqués? A mí me preocupa el marqués. El marqués. <risa> bueno, el, el marqués. marqués de Casa Concha, no confundas. <risa> ¿Qué va a pasar con el marqués? El marqués, si quiere seguirme, me seguirá. Y si no, bien también. Nos seremos amigos eternamente, no sí. sé. ¿Tienes algún referente en el cine como actriz que, que tú admires? Eh, sí, Celeste Cid me encanta cómo actúa, por ejemplo. Eh, de Argentina. Ajá. De Argentina. Eh, en la parte de hombres, eh, me gusta mucho el Ricardo Darín. Ay, lo amo. Franchella, que sí. es, han hecho un carrerón en el cine. Y no sé, para mí son grandes. Y bueno, y sí, también, ¿por qué no decirlo? Benjamín Vicuña, Leonor Varela, que sí, han estado sí. haciendo carreras afuera y yo en ese sentido lo admiro y lo aplaudo porque eh, se propusieron salir del país, han logrado grandes éxitos para Chile. Muy bien. Eh, Tú tienes un eh, amigo que te quiere mucho, que trabaja en el jurado de Rojo. Ay, sí. Que, que, que te quiere saludar, te quiere decir algo. Más bien, te un mensaje. Pon atención. De verdad. Hola Javiera querida, te mando un gran saludo, un mega beso, estoy tan feliz que te va tan bien y estarás en este programa tan lindo con Katy, así que disfrútalo a tope, ojalá nos vemos pronto, te extraño mucho y te mando un beso gigante. Oh. ¿Y ustedes son amigos de dónde con Neila? ¿Cómo te quiere ese hombre? Neila es una persona... Eh... Especial, porque nos tocó trabajar juntos en, algún, en algunos par de eventos, animamos juntos, así, ahí, ahí animamos un evento juntos, hemos hecho sesiones de fotos juntos y nos divertimos bastante haciendo todo lo que hemos trabajado. Entonces, lo quiero mucho, lo quiero mucho porque le he seguido la carrera a Neila desde cuando empezó y él... El y viceversa también, nos hemos apoyado como amigos transparentemente mm. y, y nada, le tengo un cariño enorme, es una persona talentosa que espero que le vaya bien, le deseo siempre todo el éxito del mundo, las mejores vibras positivas para, para Neila Scatina y me siento orgullosa que sea el jurado de Rojo Fama contra Fama aquí en Chile. Oye, Javier, bueno, eh, tú no tienes, parece, frontera. No hay, no hay frontera para, para Javier, porque quieres entrar en el cine, eh, bueno, modelaje. Me contaste que te vas a Nueva York ahora. A, a, sí, la próxima ¿alguna semana. ¿Alguna importante? Me voy al Tiffany Fashion Week Nueva York. Ya. Yeah. Sí. Me voy a Tiffany Fashion Week, no vaya. Yo siempre me he preguntado, porque, claro, uno las ve pasar por la pasarela, y así que caminan increíbles sobre unos tacos de este porte, en fin. Pero todo el, el tras bambalina debe ser tedioso, ¿no? Que te entre el vestido, que el maquillaje, que el pelo. Es, 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 es como un poquito agotador, ¿o no? Eh, sí. Sí, sí. Sí, sí, agotador, por supuesto que sí, pero es tu tra eh, y en, en el fondo yo estoy haciendo lo que me apasiona y, y si me exigen adelgazar más o me exigen, por ejemplo, eh, algún vestido que en el fondo tengo que desfilarlo de cierta forma, representarlo, porque todos los diseñadores tienen su estilo. Sí. Eh, ya no es la modelo que en el fondo desfila, pasa por la pasarela y listo y ya. Y ya está. No, tú tienes que actuar, sí. tienes que modelar, tienes que 
representar bien al diseñador, porque hay distintos tipos de diseño. Hay diseños que son más de princesa, sí. más estrafalario, más vanguardista, no sé, más rockero. Mm, o sea, mm. tiene una tiene que entrar como en esa dinámica. ¿Y qué te pasa con, con, con todo el tema del feminismo, que, que es una revolución mundial, porque no solamente aquí en Chile, obvio. Eh, no sé, la cosificación de, la, de, las, de las mujeres, eh, arriba una pasarela como las chicas de Victoria's Secret, por ejemplo, que sí ha habido una polémica respecto a eso. ¿Tienes una posición con respecto al feminismo? Yo estoy de acuerdo con el feminismo porque la verdad que no, no me parece justo, por ejemplo, que, que un sueldo de un hombre sea más alto que el de una mujer, por darte un ejemplo. Me encanta que la mujer sea mucho más independiente. Uh -huh. Me encanta el hecho de que nosotras, las mujeres, podamos tomar nuestras propias decisiones. Lo que no estoy de acuerdo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Lo que no estoy de acuerdo es que muchas mujeres del feminismo se van al extremo. Y el extremo significa que dejan de lado sus casas, eh, dejan de lado el tema de los niños, de, de, se llevan el trabajo para la casa y están con el computador hasta las 2 de la mañana ahí trabajando, cuando la familia es un conjunto. Mm. Y si no existe un calor de hogar, mm. no para se ti, pierde, no se pierde que, eso. Sí, que la familia para ti sí es importante. Es muy importante. Por, por, porque por crees el tú tipo que de en familia fondo, que también tú, tú, tú tuviste. ¿no? Claro, pero porque tú crees que, por ejemplo, los matrimonios hoy en día no duran nada. Nada, nada. Mm. ¿Por qué? Porque el hombre está muy feminizado y la mujer está muy masculinizada. Entonces, ambos están como en ese polo opuesto y no existe ese trabajo en equipo en la casa. Porque todos quieren tener su casa y que el auto y que, el, y que vivir en el mejor barrio, todo. Pero lo más importante siempre se les olvida, el calor de hogar. Y el calor de hogar no se encuentra ni a la vuelta de la esquina. Entonces... <risa> Hay que tener ojo, no irse a los extremos. Estoy de acuerdo con el tema del feminismo, todo, pero... Y de acuerdo, por ejemplo, sí. con estas mujeres eh, rudas ahí, aguerridas, que salieron a la calle con los pechos afuera, eh, ¿te, te, ¿te pasó algo con eso, no? Sí, eh, es que van en un tema que rompen un poquito también el, el machismo que hay acá en Chile. Sí. Es eso. Si no, yo no digo que no esté de acuerdo ni con, ni con el feminismo, ni con la ley de identidad de género, pero no nos vayamos a los extremos y hay que entregar una buena información a la gente para que pueda entender de lo que realmente se trata. No hagamos un circo de, de las leyes que queremos tener en nuestro país, en el fondo. Entiendo. ¿Sabes qué? Yo quiero, yo quiero cumplir un sueño. Sí, porque yo soy chica, porque ya tengo 54, porque en fin, eh, imposible. Pero ¿por qué no hacer lo posible en, en la ficción? ¿Tú me enseñarías qué es lo que hay que hacer para modelar? Eh? Ah, por supuesto. Sí, sí. para verse femenina arriba de una pasarela, esa actuación de la que tú hablas. ¿Pero sabes cuándo lo vamos a hacer? Bueno. Adivina. ¿Cuándo? Después de la pausa comercial. Buenísimo. Ya volvemos. <risa> Aquí empieza mi carrera como modelo, gracias a Javiera. Ah, ¿Cómo se hace, Javiera? Ya, entonces, primero, lo primero, primero que tenemos que ¿Ya? hacer es posición número uno. ¿Ya? Ahí. Hombro el... hacia atrás. Vamos. Actitud Vamos. hacia la cámara. Dale. Pero yo te quiero ver primero. ¿Tú crees que yo desfile primero? Sí, sí, dale. Dale. Entonces, vamos. Sube la música. Ahora voy yo, atento. Y, y dice. Te devuelves y termina. Voy. Dale. Con harta actitud. <risa> ¡Vamos! <risa> ¡Eso! <risa> ¡Bravo! 
Es parte del modelaje. Sí, esto. es parte del modelaje. Sí, ya lo vi tú. Todo se pone neurótico. Ya, ahí. Tranquila. No me puedo poner la chaqueta. No, ya, quiero darte las gracias, Javier. Ay, muchas gracias por la invitación, la verdad. Estoy muy contenta de, de acá, de haber venido a No Culpes a la Noche. Y nada, y estrenar mi primera entrevista personal con la gran animadora Catherine Salonia. Así que la verdad linda. que muy contenta, eres muchas muy gracias, linda. de corazón, muchas gracias. Eres muy linda, ahora sí, porque estaba como mamá ahora racha sí. al lado tuyo. Un abrazo gigante, gracias Javiera. Por venir a... Gracias por la confianza. No, gracias por la confianza, pero... Tremendo testimonio y que le sirve a nuestra sociedad, de verdad. Eres un tremendo sí. referente. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos mañana. Gracias por estar ahí. Uh -huh. Y venimos con un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche.